வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி வீட்டில் இருந்தே ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஐடியா சொல்லி தர போகிறேன் அதுவுமே நான் அதை செஞ்சும் காட்ட போகிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அம்மா சமையலில் உங்களுக்கு வடகை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் அந்த வடகத்தையே நம்ம அதிகமாக ஒரு மூட்டை வெங்காயம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை வச்சு நம்ம எப்படி செஞ்சால் அதில் எவ்வளோ லாபம் வரும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டப்போகிறேன் ஒரு மூட்டை வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசன் டைமில் எப்போவுமே முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறுநூறுரூவா வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது பெரிய வெங்காயம் அறுநூறுரூவா அறுநூறுரூவாவே ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க அறுநூறுரூவாய்க்கு நம்ம வெங்காயம் வாங்கிட்டு வரோம் மேல் கொண்டு பொருள் எல்லாமே அதில் போடுறதுக்கு ஒரு அறுநூறுலேருந்து ஏழ்நூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாயில் முதலீடு வச்சு இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வடகோன்றது செய்யவே தெரியாது ரெ ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உருண்டை அது ஐம்பது கிராமா நூறு கிராமான்னு கூட தெரியல அது வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் செய்யலாம் இந்த வருஷம் நம்ம இந்த வெங்காயத்தை வந்து வடகம் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த வருஷம் வரைக்குமே நீங்கள் செய்யலாம் இதுக்கு நீங்கள் மெனக்கெட வேண்டியது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நாள் ஏழு நாள் கரெக்டாக வந்து இதுக்கு நீங்கள் மெனக்கட வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த ஏழு நாள் நீங்கள் மெனக்கெட்டு ஒரு மூட்டை வெங்காயத்தை ரெடி பண்ணி வடகம் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அடுத்து அதுக்கு நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டியது கிடையாது சேல் பண்ணுறது மட்டுமே தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் சீசனில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை பண்ண முடியும் அதனால் உங்களால் நிறைய பண்ண முடியும்னா ஒரு ரெண்டு மூட்டை கூட வாங்கிட்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து வந்து நான் இடியாப்ப மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதை எப்படி சேல் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு அடுத்து வர வீடியோவில் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரி இன் இன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வேலையை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பித்து பாதி வெங்காயம் முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஏன் இதையே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் டக்குன்னு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து நம்ம இதுக்கு வேலை பார்க்க வேண்டியதில்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நாள் தான் இதுக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்கணும் இதையே வச்சு நீங்கள் மூணு மாதம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் துணி சேல் பண்ணுவீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணுவீங்க அது கூட சேர்த்து இதை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூட்டை வெங்காயத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு இந்த ஒரு மூட்டையை நம்ம ரெடி பண்ணால் இதுக்கு உண் செலவாகிறது நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுவாயே வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக விற்கலாம் ஏன்னா ஒரு உருண்டை நூறு கிராம் வர்ற அளவுக்கு பிடிச்சிக்கோங்க கடையில் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முப்பது இல்லைனா இருபத்தெட்டு இல்லைனா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு போட்டிங்கன்னா கூட ஒரு உருண்டை குறைஞ்சது ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு உருண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கணக்கு போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாபம் இருக்கும் வீட்டிலேருந்து ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஸ்கூல் போகிறீங்க ஸ்கூல் அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ஆஃபீஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பக்கத்தில் அக்கத்தில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து இதை சேல் பண்ணலாம் இது சேல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது இது கிடைக்கலன்னு கடையில் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க இப்போ வெங்காயத்தை நம்ம உரிச்சு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டாவது இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட்டு நாள் இதுக்கு தேவை பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் உப்பு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நாள் கழித்து தான் நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் முதல்ல வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக உரிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணணும் இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீத்தி ஜோடி மிக்சி வச்சுருக்கோம் அதுலேயே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஒரு மூட்டை வெங்காயத்தையுமே உரிச்சி நல்லா வந்து நான் மிக்சிலேயே போட்டு இப்படி பொடி பொடியாக கட் பண்ணுற அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கையில் கட் பண்ணாலுமே இவ்வளோ பொடி பொடியாக கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அது ஒரு மூட்டை ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ வந்தது ரெண்டு கிலோ வந்து பையோட இடம் எப்போவுமே போயிடும் அதுக்கப்புறம் உரிச்சி கிரிச்சி தோலெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற
அதனால நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிண்டிக்கலாம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெங்காயத்தை ஃபுல்லாத்தி ஒரு ஆளாக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உரிக்கிறதுக்கு தோல் உரிச்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இது கட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் இது கட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இப்படி மிக்சியில் பொடியாக நறுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் போதும் இப்போ நம்ம தனியாக வந்து கையில் தான் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஆகும் அப்புறமே இதில் போட்டுக்கலாம் கலந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே மஞ்சத்தூள் போட்டு கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பதப்படுத்தி வைக்கிறது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொஞ்சம் பதப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸ் இவ்வளோ பெருசெல்லாம் கிளாஸ் இருக்காது கிளாஸில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜாடி இருந்தால் ஜாடியில் கூட வைக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸாகவே செஞ்சு பெரியாலாம் ஆனவங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இது இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க தான் செய்வாங்க நம்ம செய்கிறதுக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு விட்டுடுறோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறுரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கூட இதில் சம்பாதிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை வியாபாரம் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இதை வருமானம் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இந்த இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செஞ்சு வச்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜனவரிலேருந்து ஆரம்பித்து ஜூன் வரைக்கும் இது தாராளமாக தைரியமாக செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் போயிடும் வெயில் போனதுக்கப்புறம் இதை காய வச்சு எடுக்க முடியாது அதனால் இந்த நாலு மாதத்தில் இதை செஞ்சு ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இது ஸ்டாக் வந்து நல்லாயிருக்கும் கெட்டெல்லாம் போகாது நம்ம பதமான ஒரு பக்குவத்தில் காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறது தான் மெயின் இதில் பூர்ணம் பிடிக்காமல் கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மஞ்சத்தூள் உப்பு அதெல்லாம் கலந்து வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து தான் இதில் மீதி சாமான்லாம் போடக போகிறோம் கடுகு உளுந்து ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு வெந்தயம் உளுத்தம்பருப்பு இது எல்லாமே நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்றத நான் இது ரெண்டு நாள் கழித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா வெங்காயத்தையுமே நம்ம வந்து அழகாக கட் பண்ணி மஞ்சள் உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு இதை வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து துணி கட்டி மூடி வச்சிடணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஊறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஊறிச்சு அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் ஒரு நைட்டு இது இப்படி இருந்தால் போதும் இந்த சைடில் வந்து இந்த துணி எடுத்து இப்படி கட்டிடுங்க ஒரு நைட்டு இது இருந்ததுன்னா நாளைக்கு காலையில் நம்ம இதை ஒரு தட்டில் எடுத்து போட்டு நம்ம இதை காய வச்சுக்கலாம் கா ஒரு ரெண்டு நாள் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பரு மற்ற சாமான் எல்லாமே நம்ம அதில் போட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த படங்கள்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பக்குவமாக கரெக்டாக செய்யணும் அப்படி செஞ்சோம்னா தான் இதிலெல்லாம் நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் வீடியோக்காக நான் இதெல்லாம் வந்து வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அது கிடையாது இது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஒரு இருபதாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னா அதில் ரெண்டு பேர் இதில் பொழைச்சா கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால தான் இதை வந்து வேலை மெனக்கட்டு இதை வீடியோ போடலாம் அப்படின்றதுனால எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு ஒரு மூணு நாள் மட்டும்தான் வெயிலில் காய வச்சோம் தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன பொருள் போட போகிறோம் அப்படின்னா மிளகு வச்சுருக்கேன் மிளகு வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிலருக்கு பிடிக்காது பிடிக்கலன்னா போட தேவையில்லை ஆனால் போட்டால் தாளிக்கும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு வச்சுருக்கேன் கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயம் ரெண்டு டப்பா வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் அரை கிலோ வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் உளுந்து கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம இதில் ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கலாம் முதல்ல நம்ம கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே கொட்டிக்கலாம் இதை வந்து நான் நல்லா கழுவி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயத்தை ஃபுல்லாக கொட்டிக்கலாம் மிளகு வந்து ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் போட்டால் போதும் பண்ண இந்த உளுந்து வந்து இந்த கப்பில் போடுறேன் இது ஒரு கப்பு வந்து நானூறு கிராம் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து பருப்பெல்லாம் அதிகம் பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம கிண்டி காய வச்சு எடுக்கிற வேலைக்கு நமக்கு சுருங்கி போயிடும் ஜீரகம் ரெண்டு கப்பு போட்டிருக்கேன் ஜீரகம் வந்து நம்ம இதில் அளந்தோம் அப்படின்னா முந்நூறு கிராம் தான் வரும் ஏன்னா வெயிட்டு வந்து கம்மி இல்லைங்களா அதனால் அது முந்நூறு
இது வந்து நானூறு கிராம் வரும் அப்ப எட்நூறு கிராம் நம்ம போட்டிருக்கோம் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு போட்டிருக்கோம் கடுகு வந்து நாலு கப்பு போட போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்னே கால் கிலோ கடுகு போட போறோம் இந்த அரை லிட்டர் நல்லெண்ணெயும் இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றினோம்னா நம்ம இந்த பிடிக்க உருண்டை பிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அது திக்காக இருக்கும் அப்படியே இப்போ இதை கிண்டிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படியே அமுக்க அமுக்க ரொம்ப சின்னதாகிடும் கரெக்டாக ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் வர மாதிரி இந்த உருண்டை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு பேக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் போட்டால் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா விற்கணும் நூறு கிராம் போட்டால் முப்பது ரூபா விற்கணும் ஒரு கிலோ வந்து இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிராம் இது வந்து ரேட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து போயிட்டுருக்கு இது இன்னும் நம்ம அமுங்க அமுங்க காய காய சின்ன உருண்டையாக ஆகிடும் இது குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் வந்து நல்லா காயணும் இப்படியே உருட்டி உருட்டி சாயங்காலம் நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கையில் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அமுக்கி அமுக்கி உருண்டை பிடிக்கணும் பாருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இது எல்லாமே போட்டு நேற்று பிடிச்சி காய வச்சு மறுபடியும் உடச்சி இதுலயே கொட்டிட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ பூண்டு வந்து தோலோடவே கொஞ்சம் கொருக்கொருன்னு அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல போட்டு நம்ம பிணைஞ்சிட வேண்டியதுதான் பூண்டு வந்து ஒரு சிலர் சீக்கிரமா போட்டுருவாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கடைசியில் இப்படி ஒன்றும் பாதிமா அரைச்சாலே போதும் ரொம்ப அரைக்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சுற்று மூணு சுற்று சுற்றுனா போதும் பாருங்க பூண்டு நல்லா கலந்து இப்போ நம்ம வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் காலையில் அப்படியே எடுத்து வெயிலில் காய வச்சிடலாம் பாருங்க இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா முடிஞ்சு இப்ப வந்து இது முடிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து ஒரு பத்து நாள் இந்த மாதிரி காய வச்சிருக்கிறோம் இத காய வச்சு இந்த கலர்ல தான் இருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே நம்ம இது வந்து போன வருஷம் போட்ட வடகம் இந்த மாதிரி கலர் மாறிடும் இது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு நம்மளுக்கு அதனால இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ரெண்டாவது இந்த சில்வர் பேப்பர் மாதிரி கவர் கிடைக்குது அந்த கவர்ல வந்து நீங்க கால் கிலோ நூறு கிராம் கால் கிலோ நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் இந்த மாதிரி போட்டு சேல் பண்ணலாம் ஒரு கிலோ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுவாயிலேருந்து முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணலாம் அதை கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே அரை கிலோ எவ்வளோ கால் கிலோ எவ்வளோ நூறு கிராம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சேல் பண்ணலாம் முடிஞ்சால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட